Hocam son zamanlarda sayısı artan bir soru var. Genelde işte aile içi bir konu ama işte kadın erkek ilişkileriyle alakalı tabii. Çokça geçenlerde de hatta işte bu kadınlara uygulanan şiddetle alakalı bir takım yayınlar da olmuştu. Hatta bunun günü falan da var işte yılda bir kere böyle anılıyor. Şimdi kadın erkek ilişkisi Müslümanlarda nasıl olmalıdır? Dinimiz ne emrediyor? Şimdi burada genelde kocasından şiddet gördüğünü söyleyen kadınlar işte bu tür soruları yöneltiyor bize. Tabii keşke hani kocası da bizi dinlese de o anda ona en azından bir şeyler söylense ama kadına söyleyince de öbür taraf zaten duymamış oluyor. Neye dikkat etmek lazım bu tür ilişkilerde bir Müslüman erkek ve kadın? Şimdi e, Musa Bey, geçen, e, geçen evde, yani geçen haftalar içerisinde gazetelerde vardı. Yargıtay'dan e, işte bu şekilde hani kocasından şiddet gören bir kadın mahkemeye intikal ediyor falan. Ondan sonra e, bu Yargıtay bozuyor mahkemenin vermiş olduğu karar da. Orada bir şey dikkatimi çekti. Hani bu tip şeyler e, mesela bizi ilgilendiren tarafı da var. Ehl-i Sünnet alimlerinden kitaplarından okuduğumuz ve naklettiğimiz ve hepimiz için ölçü olacak şeyler var. Bakıyorsun bunlar tek taraflı değerlendiriliyor. O Yargıtay'ın aynı şekilde bozma kararına dikkat ettim. Ee, şimdi hukuksa bu her tarafta aynı açığa çıkması lazım. Artık mahkeme intikal etmiş. En yüksek e, mahkemeye götürülmüş. Orada e, erkek mesela e, kadına e, şiddet uygulamış. Mahkemeye intikal etmiş. Mahkemenin verdiğinde aynı şekilde bir üst mahkemeye götürüyor Yargıtay'dan. E, deniyor ki Yargıtay e, yani kadın tarafından da aynı şekilde tahrik edilme sebebiyle verilen ceza bozulmuş. Diyeceksiniz efendim niye anlattınız bunu? Yani ni, hangi sebepten dolayı? E, bizim aynı şekilde anlatmak istediğimiz buydu. Ha. Yani hukuk da aynı şekilde hukuksa bu madem ki aynı şekilde tek taraflı aynı şekilde. Ha öyle mi? Gidelim biz onu dövelim asalım. Diyemez. Ya yani suç tek taraflı Heh, değil. Oraya getirecek. Yani yüzde yüz. Suç evet. bir taraflı değil. Yani kadın erkeğe ne dedi? Veya ne yapmadı? Hangi hassas noktalarına, hangi bantellerine bastı? Çok özür dilerim tenzih ederim. Hani bütün kadınlarımız aşağı öyle değil. E şimdi e, kocasına kızıyor. Başka erkekler aynı şekilde göz kırpıyor mesela. Bu erkek için çok büyük tahriktir. Hem demokrasi var. Ben istediğimi yaparım. Niye evlendin o zaman? Şiddet işin <gülüyor> sonuç kısmı oluyor. Yani Tabii sonuç kısmı oluyor. evveliyatı var yani. Ee, Bu hareket noktası neresiydi? Ha, nereden getirdi? Ha diyeceksiniz ki efendim işte sadistir. Tamam da sadistse başlangıçta niye evlendin o zaman? Ölçülerin neydi? Neyi tercih ettin de aynı şekilde böyle bir adamla evlendin? Ve sonra aynı şekilde e, bu iş efendim işte eğitim işi, diploma işi, eğitim derken bugün de okul işi falan. E Mustafa Bey şimdi bakıyorsunuz boşanma oranları üniversite bitirenler arasında daha fazla. Ben iki profesör biliyorum karı koca. E, adam şiddet uyguluyordu kadına yani gazetelere de çıktı bu. Sonra boşandılar. Boşandılar. Evet. Bazen kadın aynı şekilde şiddet uyguluyor. O, o da olabilir. Kadın, kadın şiddet uyguluyor falan. Tahrik ediyor. Bilmem ne yapıyor. Şunu yapıyor. Parası vardır. E, psikolojik şiddet de var yani. Şiddet deyince hemen evet. dövme akla gelmez. Elbette. E şimdi yaşlı bir karı koca fıkra gibi anlatılıyor bu da. Bizim dönemimizde bizim e, lise yıllarımızda vardı böyle f- bir fıkra. E, kadın aynı şekilde mahkemeye veriyor falan. E, diyor ki e, psikolojik aynı şekilde bana diyor baskı uyguluyor şiddet uyguluyor falan. Benim diyor psikolojim bozuyor. Allah Allah. Ne yapıyor diyor. Diyor ki kadın. Kendisi diyor söyleyeceğini söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor. Ben söze başlayınca kulaklarını çıkarıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim söylediklerim duymuyor diyor. <gülüyor> Bunun için diyor boşanma. Ee, tabii ölçü kaçınca, ölçü kaçınca ve gazetelerde de mesela bakıyorsunuz hep tek taraflı veriliyor. Diploma ile de alakalı değil. E, diploma ile al- alakalı değil. Tek taraflı veriliyor. İşte kadın güya korunuyor. Kadın korunuyor da kadın da aynı şekilde erkek de haddini bilmeli. Kadın da haddini bilmeli. Cenab-ı Hak her ikisinin de aynı şekilde ayrı ayrı özellikle ve hususiyeti yaratmıştır bunun. Dolayısıyla İslamiyet daha doğrusu allah Teala ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren kullarının dünyada rahat ve huzurlu olması, ahirette de ebedi saadete kavuşması için kurallar verilmiş. 
kaideler bildirmiş. Bunların tamamına din deniyor. Hatta bazı kitaplarda kanunu Rabbani ifadesi kullanılmış. Yani Allah Allah'ın gönderdiği kanunlar. Erkeğe vazifeler vermiş. Kadına vazifeler vermiş. Kadının hakları var, erkeğin de hakları var. Bir erkek, Müslüman bir erkek kendi vazifelerini öğrenir. Bunu yapar. Hanımının haklarına riayet ederse kadın da kendi vazifelerini öğrenir. Bunu yapar. Ve kocasının haklarına riayet ederse o zaman problem olmaz. Peki problem nerede başlıyor? Sınır tecavüzü. Hududu geçmek. Erkek dinden uzaksa, İslamiyeti bilmiyorsa, nefis kendi nefsi düşünceleri ön plandaysa ve e, şimdi din unutulunca örf ve adetler dini yerine geçer. Kendi düşünceleri dini yerine geçer. Efendim erkeğin dediği olur. Ben istediğimi yaparım. Kadın aynı şekilde itiraz etme hakkı yoktur. Böyle bir düşünceyle yaklaşacak olursa, bu şekilde hareket edecek olursa sınır tecavüzü vardır burada. Hududu geçiyor. Yani Allah-u Teala'nın tayin ettiği sınırı geçiyor. Geçince, ya geçince burada kavga olur. E bu kadın bir yere kadar sabreder, bir gün gelir katil de olabilir. Ve hatta aynı şekilde psikolojisi bozulur. Hastaneye düşer, bakır köye düşer. E, yuvası bozulur. Yani evdeki diğer hizmetleri de aynı şekilde görmeyi şansı ortadan kalkar. Ortadan kalkar. Kadın da aynı şeyi aynı şey uygulama, uygulamaya kalkacak olursa psikolojik olarak hani bedeni e, şey gücü yetmiyorsa bile öbür türlü aynı şekilde yapacak olursa netice itibariyle bunun tepesini attırtırır. Yani bir gün ne olur? Ya bu cinayetle biter veya da aynı şekilde bunlar boşanır. Başka türlü aynı şekilde olması söz konusu değil. Şimdi e, beş vakit namazını kılan dinin emirlerini riayet ediyor görünen bir takım insanlar da mesela böyle şeylerin içine düşebiliyor. Böyle, böyle aileler de çok. Mesela adamdan şikayet ediyor hanım işte beş vakit namazını kılıyor ama diyor. E, hani benim haklarıma tamam iki taraflı ama e, öbür taraftan da e, adamın bunu bildiği halde yapması için e, içine nefsin artık tamamen hakim olduğunu gösteriyor değil mi? Yani, yani bile İslamiyeti bile unutmuş. Yani, bile İslam, bile İslamiyeti unutmuş. Daha doğrusu ona taciz ediyor. Onu rahatsız ediyor. Ee, ya onu öyle yapacağına beğenmiyorsan açık açık dersin ki e, bizim aynı şekilde bu yuvayı devam ettirme mümkün değil. Gel yollarıma ayıralım. Onu açıkça söyle. Niye şiddet uyguluyorsun? Niye aynı şekilde psikolojik baskıya aynı şekilde tabi tutuyorsun? Veyahut da kadın aynı şekilde bir yere gidemeyecekse, çaresizse onunla aynı şekilde kedinin fareyle oynadığı gibi oynamanın da bir alemi yok. Bir gün sen onunla oynarsın seninle de bu oynayan çıkar meydana. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, Zizal Suresi'nin 7, 8, 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Estağfirullah ve men ya'mel mithkale davraten hayran yara ve men ya'mel mithkale davraten şerran yara sadakallahu lazim. Yani orada meali itibariyle zerre kadar iyilik yapan bunun karşılığını görür buyuruyor. Zerre kadar kötülük yapan da bunun karşılığını görür. Bunu unutmamalı. İster kadın yapsın, ister erkek yapsın. Hududu Sırrını geçen bunun karşılığını görecek. Bugün hani erkek bedenen er, kadından güçlü e, yaratılmış onu aynı şekilde namaz kıldığı halde bu gücünü kadını ezmek için kullanıyorsa sanmasın ki bu yanına kar kalır. Sanmasın ki bu yanına kar kalır. Eğer dünyada verilirse öpsün başına koysun. Ya ahirete bırakılırsa. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hanımını dövenin yarın mahşer gün davacısı ben olurum. Hayda. Hadi çık çıkabilirsen bakalım orada. Davacısı ben olurum buyuruyor. Bir Müslüman hanım ehli sünnet itikadındaysa, iffetini koruyorsa, Allah Teala'nın emrettiği şekilde beş vakit namazını kılıyor, tesettürüne riayet ediyorsa, e sen daha bu zamanda ne bekliyorsun ki bundan? Başka ne bekliyorsun? Evine, çoluğuna, çocuğuna aynı şekilde ay, ay, muhafız oluyorsa, muhafız oluyorsa, iffetin namusunu aynı şekilde koruyor, evine yabancıyı almıyorsa, e, sen hala buna zulmediyorsan, Allah Teala'nın verdiği bir nimete mankörlük ediyorsun. Bir gün o nimet elinden alır, ve öyle birisi de gelir ki, öyle birisi de gelir ki, çok özür dilerim, tenzih ederim de, e, ben e, küçükken mesela babaannemler ve da annemler, onlar böyle kendi aralarında anlatırlarken dinlediğim bazı şeyler vardı. Sonra büyüyünce mesela kitaplar okuyunca, ha dedim onlar dedim, durup dururken söylemiyorlar. Onlar biraz çok kaba söylüyorlardı. Ağzına bilmem ne eder derlerdi. Sen buna zulme edersen, Cenab-ı Hak öyle birisini musallat eder ki ağzına bilmem ne eder. Hanyayı Konya'yı görürsün yani. Aynen öyle yapar. Hı. Aynen çok affedersin özür dilerim Hı. ama bugün Müslüman tesettürlü ondan sonra evine e, e, yabancı erkek sokmayan, ondan sonra ne bileyim kocasının istek ve arzularını yerine getiren, ona hizmet eden bir kadına zulmediliyorsa, bir hanıma zulmediliyorsa bir gün gelir bu biter veyahut da o iyiceli gelir vefat eder. Ondan sonra bu da böyle nefsine şey yaptığı için bir tanesi Allah'ın pullanır falan girer. Sonra da o kadın hem girer başka erkeklerle aynı şekilde 
Haş nefiş ne yapar? Bunun göz önünde yapar. Hem de bunun gırtlağını sıkar. Bu da gıkını çıkaramaz. Bu da gıkını çıkaramaz. Ondan sonra ah der ama işten geçer. Yani alma mazlumun ahını çıkar ahiste ahiste. Muhakkak çıkar. Çünkü mazlumun yardımcısı Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla e, bir ailede huzurun meydana gelebilmesi için kadının da erkeğin de İslamiyet'in emrettiği şekilde karşılıklı hak ve vazifeleri iyi bilmeleri, haklara riayet edilmeli, vazifeler yerine getirilmeli ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan etmiş olduğu nimetin de kadir ve kıymetini bilmeli. Evin diyelim ki ihtiyacın nafakasını eğer erkek temin ediyorsa bu kadın da aynı şekilde nankörlük etmemeli. Ona saygıda ve hürmette kusur etmemeli. Hani diliyle onu incitecek. Hani demin siz söylediniz ya. Hani eliyle tamam bir daha edeyim ama diliyle. Akrep gibi gelip gelip iki de bir aynı şekilde sokarsa bu nankörlüktür. Bu bir yapılır, iki yapılır, üç yapılır. Sonra gayretullah dokunur bu. Gayretullah dokunur. Bunun ikisi de aynıdır böyle. E diyelim ki ehl-i sünnetli kadına beş vakit namazını kılan bir erkek çoluğuna çocuğuna helalden kazanıyor. Ama kadın durmadan aynı şekilde iğneleyip duruyor. Bu nankörlüktür. Nimeten nankörlüktür. Tersi... Ehl-i sünnetli kadına salih bir hanım beş vakit namazını kılıyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde şey yapıyor. Erkek de aynı şekilde habire bunu iğneleyip duruyor. Diliyle, eliyle habire eziyet ediyor. Bu da nankörlüktür. Bu da nankörlüktür. Bu çift taraflıdır. Ve Cenab-ı Hak bu nimeti ikisinin elinden alır. Sonra başına öyle bir şeyler musallat olur ki işin içinden çıkamazlar. Bir, bir dinleyicimizin yine bir mesajı var. Ee, bir hanım dinleyicimiz. İşte yine bu tesettürlü e, ve beyi de yine işte beş vakit namazını kalan birisi. Bizi de dinleyen birisi. E, kadının anlattığı şey şu. İşte beyi istiyormuş ki evin içerisinde işte bir takım işte kıyafetler falan giysin. Hani değişik şeyler olsun. E, onları istiyormuş. E, ve istediği şeyler hani ne bileyim mini etek gibi şeyler mesela. Onları görmek istiyormuş falan üzerinde. Kadın da diyor ki ben bundan çok rahatsız oluyorum yani kendimi kötü hissediyorum tamam yine de süsleniyorum filan ona onu ama o tür şeyleri de giymek istemiyorum yani bu bu hani mübah bir şey midir ya da hani o, olabilir mi evin içerisinde zorlaması en azından hani uygun mudur? Şimdi Mustafa abi evin içerisinde kadın cazın aynı şekilde e, erkekte kadın da kaba evretirler kapalı olma kaydı şartıyla serbesttirler ama üçüncü dördüncü şahıs kendime kaydı şartıyla e, sadece birbirlerine birbirlerine. Fakat buna rağmen, fakat buna rağmen ee, rahmet melekleri girmez buyuruyor. Bu adamın derdi ne? Yani hanımından bunları talep etmek suretiyle. Hanımı hani rahmet meleklerinin girmesine mani olacak kılık kıyafet içerisinde. Bir de kendini küçük düşürmüş de hisseder bir insan değil mi? Yani, Tabii. Hani, yani, mine tek, niye giyeyim ki? E, yani bu hani beş vakit namazını kılmış olsa bile İslamiyet'i anlamamış demektir. Bunun talebi nedir? Ha bunun talebi dışarıda aynı şekilde görmüş olduğu kadından kılınan evet. neyse aynı şekilde nefsini Onun tatmin etme. Nefsini tatmin etmek istiyor. Ee, ve e, nefsinin isteklerini yerine getiriyor. İslamiyet'in emri değil bu. E hem işte içeride her şeyde helal de falan peşmeken de falan filan bunun sonu yoktur. Bunun sonu yoktur. Ne olacak o zaman? Hani karısı da dese ki benim de aynı şekilde dışarı çıkınca senin şortla aynı şekilde dolaşmanı istiyorum falan. Ne olacak şimdi erkek yerine mi getirecek bu? Şortla mı dolaşacak o? Kıllı bacaklarını aynı şekilde dışarıda göstermek suretiyle. <gülüyor> Çarp bacaklarını kıllı bacaklarını dışarıda göstermek suretiyle. Yani acayip garayip bir şey. Hem Müslümanım diyeceksin hem de İslamiyet'in bildirdiği emirlere. Ya ben böyle istiyorum. Ha sen öyle istiyorsan İslamiyet'le bağlantısı yok. İşte siz başlangıçta bir söz söylediniz. Beş vakit namazını kıldığı halde. Mustafa Bey bu adet olarak kılıyor demektir. Ha. Adet olarak kılıyor demektir. Yani zorladığın zaman, zorladığın zaman hanımından bunları talep eden bir kimse... Hanımından bunları talep eden bir kimse e, yarın bir gün başka şeyler de talep eder. Talep eder. Çünkü zaman zaman size de geliyor. Çok mahrem şeyler geliyor. Evet. Erkek mesela diyor ki yok efendim diyor, beraber olduğumuzda işte e, o e, internet sitelerinde gördüğü ne şunu yap bunu yap falan filan. Cinsellik olarak. Evet. Çok özür dilerim. Tenzih ederim evet. de bunları da talep edecek. Evet. E, zaman zaman böyle sorular geliyor. geliyor. E, biz mesela Türkiye gelsin bizim sayfadayken geliyordu böyle. İşte kocam şöyle bir talebi var. E, yine aynı şekilde e, Buna benzer, uygunsuz, nice şeyler aynı şekilde geliyor. Sonra bakıyorsun adam e, diyor ki benim kocam hafız, benim kocam imvatif bitirmiş. İmvatif bitirmek, hafız olmak, İslamiyet'i bilmek demek değildir. Beş vakit namazı kılmak da yeterli değildir. Adet olarak kılan çok ama İslamiyet'i bilen ve tatbik eden çok az buyuruyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de azdır, azdır, azdır. Peki çare nedir? Çare gerçekten aynı şekilde, gerçekten aynı şekilde bir erkek ve bir kadın. 
Efendim biz evet nefsimizi uyduk. Biz tövbe ettik. Nasıl hareket edeceğiz? Evet. Diyorsa o zaman tam ilme hesabı diye bir kitabını açacak. Önce itikadını düzelecek. On sana haramlar, helaller. Kadın için haram, erkek için haram. Ayrılan yerler var. Müşterek olan yerler var. Bunları öğrenecek. Ondan sonra herkes bunu kendisine hayatına geçirecek. Allah Teala emirler bildirmiştir. Yani da, daha doğrusu ilaçlar bildirmiş. Bu ilaçlar kullanılmadığı müddetçe tedavi olması mümkün değil ve evde huzurun olması da mümkün değil. Evde huzurun olması da mümkün değil. Ya ondan sonra o evde aynı şekilde e, sen böyle dolaşacaksın, şeytanlarla iç içe olacaksın, sonra da gönül huzuru olacak, bilmem ne olacak falan. Aa, bu kadın mesela diyelim ki böyle bir teklifte bulunan bir adam, hanımı mini tekli dolaşsa, dekolte kıyafetlerle dolaşsa, uryan bile dolaşsa bir müddet, bir müddet sonra ondan, ondan aynı şekilde göre göre ne yapacaktır? Çok özür dilerim de eti göre göre et parçasıdır. Netice etmen et parçası şeklinde görecek. Bu sefer hanımına karşı ancak de şehvet duygular da ancak körelecek. Peki ondan sonra ne talep edecek? Çok affeder şimdi hayvan gidip onunla mı yatacak? O da gidecek yani. Sonu yok yani. Bu işin talebin sonu yok. E siz de görüyorsunuz ve gazetelerde intikal ediyor. Bizi dinleyenler de görüyor. Adam parayı görünce ne yapacağını çıldırıyor. Bir sürü kadınla kızla ha, düşüp kalkıyor. Erkek. E sonra yetmiyor. Bu sefer erkeklerle aynı şekilde düşüp kalkıyor bu. O da yetmiyor. Eroiniydi. Ondan sonra ne bileyim ben esrarıydı. E, bilmem nesiydi. Onları deniyor. Sonra bakıyorsun bir gün aynı şekilde. E, ne diyorlar ona? Eroini fazla yüklemeye. E, e, bir altın vuruş yapıyor. Ha, altın vuruş yapıyor. Bir köprü altında. Ondan sonra güle güle. İnna lillah ve inna ineyhi racun. Nereye gitti? Cehenneme gitti. Yani bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Nefsine uyan, nefsine uyan, nefsinin isteklerine talep ettiği zaman ona ulaşınca bakar ondan ve bitirir. Onun için İslamiyet'i doğru olarak öğrenip ona itibadan başka çare yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. <gülüyor>